Los titanes de Shingeki no Kyojin, esas criaturas gigantes sin conciencia ni pensamiento, amantes de la carne humana y con la capacidad de tragarnos enteros sin siquiera masticarnos, resistentes a gran variedad de daños y no solo eso, sino que se regeneran casi al instante y mueren exclusivamente cuando su nuca es dañada de gravedad. Durante un buen tiempo muchos seguidores del canal han pedido que hagamos un video hablando sobre estas bestias y con la ayuda y el amplio conocimiento sobre el tema brindado por mi amigo el búnker nuclear de Biblio Pelicomic, hoy les traemos algo bastante interesante. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si los titanes existieran? Bueno, primero lo más importante, ¿qué es un titán? Según el canon oficial, un titán es un eldiano, una raza humana ficticia creada por los escritores de Attack on Titan, transformado que espera comerse a un titán cambiante para absorber su poder, pero no distingue entre un titán cambiante y un humano común, dando la posibilidad de que si estos existieran, obviamente nos atacarán a todos, aún así lo es los eldianos y los titanes cambiantes no existen. Pero de todas formas, y para no complicarnos tanto y por muy real que suene, solo digamos que estos monstruos aparecen en nuestro mundo y se enfocan en atacarnos y tratar de comernos. ¿Cómo reaccionaría el mundo y cuáles serían las consecuencias? Vayamos a eso. Pero antes quiero presentarles al patrocinador del video de hoy, Ray Shadow Legends. Estoy súper feliz de poder volver a sugerirles este excelente juego porque desde la última vez que hablé de él no he podido parar de jugarlo. Para aquellos que no lo saben, Ray Shadow Legends es un nuevo juego de RPG al estilo del medio evo fantasioso que te dejará enganchado. En Raid puedes disfrutar de una historia totalmente inmersiva, jugar con amigos en un clan, formar un equipo de hasta 16 facciones y muchas cosas más. Y la mejor parte es totalmente gratis. Miren los sorprendentes gráficos y detalles de esos campeones. Mi favorita sigue siendo Elheim y en Raid tienes la capacidad de personalizar y elegir los artefactos y armar un paquete único para cada uno de ellos. Lo que me sigue gustando de este juego es que puedes jugar con cualquier estilo o meta. Algunos eligen coleccionar todo tipo de personajes y artefactos, otros están fijados en la historia profunda y los gráficos. Pero personalmente a mí me gusta es luchar contra otros jugadores, soy bastante competitivo. El juego de verdad que tiene un aspecto y una sensación muy similar a los libros de J.R.R. Tolkien y por eso de verdad que lo recomiendo muchísimo. De verdad creo que es un juego increíble y no lo digo solo yo, ya que el juego tiene más de 300.000 recomendaciones y comentarios. Rey tiene una puntuación casi perfecta en la Play Store. El juego está creciendo muy rápido y la nueva función de guerra de facciones ya está disponible. Y hay un nuevo e increíble programa de recompensas de acceso diario. Obtendrás una nueva recompensa, algún artefacto o algo todos los días que hagas login durante los primeros 90 días en el juego. Puedes encontrarme en el juego bajo el nombre de Baul Dragonborn. Y si eres lo suficientemente rápido, también puedes unirte a mi clan. Entonces, ¿qué esperas? Ve a la descripción del video, haz clic en los enlaces especiales y obtendrás 50.000 plata y un campeón épico gratuito como parte del programa Recompensas de Jugador Nuevo. Para comenzar tu viaje, buena suerte y te veré allí. Pero ahora sí, continuemos con el video. Siéndoles totalmente honestos, si estos monstruos realmente aparecieran hoy, no sería para nada el fin de la sociedad como la conocemos, pero ni cerca. Supongamos que de repente aparecen en todo el mundo estas criaturas gigantes de 3, 5, 10 y hasta 15 metros, que su población se esparce de forma equitativa en todo el planeta, que sus números llegan a los 10.000 y estos empiezan a comerse a la gente que encuentran por ahí. Dependiendo de dónde aparezcan, las cosas podrían complicarse un poco. Pero si se logra organizar un ataque temprano y ordenado, rápidamente sabríamos cómo detenerlos. Pero nos estamos adelantando un poco todavía. Apenas los titanes aparezcan, las redes sociales, las noticias, todo internet, todo estaría lleno con videos y reportes de dichas noticias y de estas bestias atacando pueblos y ciudades enteras. Fuerzas locales como la policía y la población civil armada tratarían de frenarlos con armas convencionales, como pistolas de mano, escopetas y rifles, pero rápidamente se darían cuenta que esto no es para nada efectivo. La piel de un titán es dura como un tronco y aunque con un balazo 
lazo en especial de munición de alto calibre o de también una escopeta se puede hacer una herida visible y profunda, estos se regenerarían, haciendo el corte inútil. Esto alarmaría muchísimo más a la gente. ¿Cómo es posible que las armas no le hagan daño? Muchas personas perderían la vida en los primeros minutos desde la aparición de los titanes. Dependiendo del tamaño y la velocidad de cada uno, podríamos asumir fácilmente que estos se comerían aunque sea por lo menos unas dos personas en promedio. Esto sin contar a todos los titanes que aparecerían en zonas remotas y despobladas, llevando la cifra de bajas a por lo menos unas 15, entre 10.000 y 15.000 aproximadamente en las primeras horas. Pero mientras estos almuerzan, el resto de la gente buscaría lugares donde esconderse, como por ejemplo podrían ser las estaciones de metro que tienen entradas pequeñas, azoteas de grandes edificios y muchos lugares más. Pero como en el anime y en el manga vemos que estos pueden destruir muros y edificios de madera y ladrillo, es fácil asumir que en una situación como esta, aún más gente que se esconda en casas y estructuras de no mucho tamaño, también podrían perder la vida. Pero de nuevo, como ya les dije anteriormente, lo peor se daría solo en los primeros momentos. Los titanes únicamente dañan infraestructuras si hay personas en estas, es decir, solo destruyen una casa si ven que hay gente dentro o encima. Por lo tanto, es casi imposible que estos derrumben torres de comunicación, plantas de energía, sistemas de tuberías cruciales y muchas cosas más. Lo que nos daría la ventaja de que siempre podríamos estar informados de lo que está pasando, de cuál es la respuesta de los gobiernos y seguimos teniendo cómo responder. Rápidamente, gente en poblaciones muy frías y apartadas publicarían en las redes sociales que el frío detiene los titanes y el internet los propios medios de comunicación lo harían más público aún. Si estos aparecen cuando es de día en América, en Asia será de noche y como sabemos los titanes requieren de luz solar para obtener energía, facilitando el atacar y el estudiar a los monstruos. Sigamos con el ejemplo que vimos hace unos segundos, por cierto, si los titanes en Asia no pueden casi moverse porque es de noche aquí, gobiernos bien organizados y con los equipos tanto militares como científicos para inmovilizar y estudiar a estos monstruos como fácilmente lo son Japón, Corea del Sur y China, no menciona Rusia porque más del 80% de la población y sus recursos están en Europa, comenzarían a probar rápidamente cómo acabar con los titanes. Los que miden 3 metros serían mucho más fáciles de capturar y someter ya que no son tan grandes. Todo tipo de experimentos sería llevado a cabo, explosiones, quemaduras, balazos, echarles ácido y otras torturas más serían ejecutadas pero siempre se regeneraría heridas en la cabeza en el corazón en las extremidades nada funciona pero cuando por fin decidan intentar en el cuello más específico en la nuca como ya todos sabemos todo el panorama cambiaría su nuca es su debilidad y de noche son casi inútiles, esto haría que todo tipo de estrategia para sacar a los titanes cambie y nuestra mejor ventaja serían los helicópteros, fáciles de maniobrar y de respuesta rápida. Una de estas máquinas de guerra podría distraer un titán mientras otro se posiciona rápidamente detrás, pero a una altura segura para poder atacar la nuca y darle de baja. Claramente habrían otras formas de enfrentar a los monstruos, es verdad, pero la estrategia de los helicópteros sería la más fácil, rápida y efectiva, y lo más importante, la más segura. Para finales del 2018 se afirmaba que el ejército estadounidense contaba con 1830 helicópteros equipados con algún tipo de arma letal, Rusia está de segundo lugar con 1438, seguido por la India con 809, China con 579, Pakistán con 394, Turquía con 339, Francia y Venezuela empatados con 293, el Reino Unido con 285, Perú con 264 y Japón con 207. Estos son solo el top 10 en cuanto a números se refiere, pero de todas formas son muy pocos los países sin helicópteros de guerra y aquellos que no tienen o son muy pequeños o cuentan con el apoyo militar de alguna nación vecina o la presencia de algún ejército extranjero cerca de sus fronteras, lo que haría que luego de mostrarle a los pilotos cómo actuar y derrotar a los titanes solo fuera una cuestión de horas para que la población de titanes llegase casi a cero y dejase de ser una amenaza. Una vez se restaurase el orden y que las naciones con territorios inhóspitos y extensos como Australia, Canadá, Rusia y demás informaran que los últimos titanes fueron exterminados, el conflicto humano-titán, que no duró más de dos días, había acabado. 
Alrededor de 30.000 personas habrían perdido la vida en todo el mundo, y aunque sería algo bastante triste y monumentos y recordatorios serían erguidos en su memoria, han habido huracanes que han causado más bajas que estas. Y no solo eso, sino que a pesar de que el mundo se paralizó por un par de días, luego de esto todo podría volver a la normalidad, los daños materiales serían mínimos, y esto daría pie para que todo el mundo reinicie sus labores y aunque todos los gobiernos habrían anunciado la aniquilación total de los titanes, eh, sabemos muy bien que esto no sería así. Es prácticamente seguro que de forma secreta todo gobierno con los recursos necesarios pues habrían capturado e inmovilizado por completo a por lo menos un par de titanes. Esto con la intención de investigarlos a fondo, comprender realmente su existencia y quién sabe, tal vez algún día poder controlarlos, usarlos como armas o por lo menos experimentar con ellos para poder ver si su fuerza, tamaño y en especial regeneración pudiese ser transferida a un humano común. Y aunque nosotros sabemos que esto no se puede a no ser que tú mismo seas un titán cambiante, cosa que ya dijimos desde el principio que no es el caso, los gobiernos de nuestra realidad alterna pues no lo sabrían. Empresas, desarrolladoras de armas, farmacéuticas y hasta científicos de todas las áreas se unirían a los experimentos. Todo para averiguar los secretos de los titanes. Y quién sabe, tal vez hasta ver si pueden hacer que se reproduzcan que de nuevo sabemos que no se puede ya que estos no tienen genitales y aunque no se puede transferir sus habilidades a un humano normal pues nuestra tecnología en la realidad verdadera es miles de veces superior a la que tiene en el anime y en el manga es hasta posible que con algún tipo de programa neuronal o exoesqueleto diseñado para un titán pudiéramos controlar a dichas bestias o por algún chance casi imposible, aprendamos a cómo insertar la regeneración en un cuerpo humano. Las posibilidades son infinitas y los avances humanos podrían ser inimaginables. Pero también, en medio de tanta experimentación, podríamos crear algo que fácilmente nos lleve a nuestra destrucción. Un titán imparable. Y bueno, amigas y amigos, espero les haya gustado este tema. Quiero agradecer de nuevo a Ray Shadow Legends por patrocinar este video y apoyar al canal de forma incondicional. De igual forma, quiero también agradecer a mis Patreons Josie Freeze, Mario Asensio Torres, Francisco de Cirán, Josué López, José Cortés, Indie Animations, Apo, Pora y en especial a mi pana Fabián Benítez por apoyar directamente al canal y ayudar muchísimo para que sigamos y sigamos subiendo la calidad de todos nuestros proyectos y videos. Si tú también quieres ayudar de forma directa, puedes unirte a la lista y convertirte en Patreon. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que puedas estar al tanto de cuando publico cada video y si compartes estos con más personas también me estarías ayudando de una forma muy pero muy eficiente. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.